此次 APEC 特别会议备受关注的一点是中美元首的视频同框。新加坡联合早报报道称，这是中国国家主席习近平与美国总统拜登首次在亚太事务论坛上同框，也是两人自四月的气候峰会后第二次在国际会议上会面。根据美国白宫发布的文稿，拜登在会上表明美国对亚太区域的重视，誓言美国接下来的世代都会继续深入参与本区域，并重申了美国对推进所谓“印太自由与开放”的承诺。新加坡联合早报的文章称，美国正在加速与中国脱钩的步伐，包括拟定计划拉拢亚太区域国家围堵中国。彭博社本周的报道称，白宫正在探讨一项不包括中国的印太经济体的数码贸易协议提案。以制衡中国的区域影响力。外界注意到，相较于拜登仍在打造排外小圈子的做法，习近平在会上的讲话体现的是大国担当。他呼吁各国推动贸易和投资自由化、便利化，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。习近平强调，我们要拆墙而不要筑墙，要开放而不要隔绝，要融合而不要脱钩，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的。方向发展。习近平在阐述数字经济发展机遇时，也提醒，合作共赢是唯一正道，封闭排他、对立分裂只会走进死胡同。他呼吁各国努力构建开放、公平、非歧视的数字营商环境。美国在。a p 克的整个的演讲中传递的信息所表达的美国的外交理念，是建立在美国领导地位是巩固还是削弱基础之上的，以及美国是否有助于使得亚太地区啊分裂对抗成一种推动美国主导地位格局塑造的这样的一种状态的。相比而言，中国的整个的。呃，亚太地区的这样的一种呃秩序观啊，是建立在各国相互尊重、利益相互兼顾。平等互利、合作共赢的这样一种观念基础之上，对于外界关注的中美高层何时展开进一步接触，白宫发言人普萨基表示，美国总统拜登正在研究可能性，但是目前他的日程安排中没有具体的计划。他还表示，华盛顿有意继续研究与北京进一步建设性互动的方式。本月初，国务委员兼外交部长王毅在回答深圳卫视记者提问时表示，中美高层接触要看美方是否有诚意，中方会做好自己的事情。外交学院美国研究中心主任李海东接受深圳卫视记者采访时表示，最近一段时间，美方在涉疆、涉港、涉藏、南海、人权等诸多议题上都对中国进行大肆诋毁，这明显表明美方在双方沟通过程中诚意不足。目前的这个环境下，他是个弱势的总统，即使拜登在对华外交中间强调合作这个要素的话，也不能够确保。他对华要素的这种设想能够兑现，因为美国国内在涉华议题中间疯狂性的以及一些强硬的力量，呃，太多了，呃，这就意味着双方高层的会晤，由于美方自身啊的一些言行，以及美方高层在国内所处的弱势和尴尬的位置，能否达成？有效的这样的一种成果，这是令人质疑的。拜登上台即将满半年，最引人关注的焦点之一就是其对华政策。英国《经济学人》网站公布了周六出版的杂志内容，封面是美国总统拜登，封面标题为《拜登的中国学说》。在《经济学人》这期蓝色为背景的封面上，拜登以戴墨镜的形象出现。最为醒目的是，拜登佩戴的墨镜上都是中国国旗的图案。《经济学人》的这篇封面文章认为，拜登的中国学说细节包含许多令人担忧的问题，不太可能奏效。文章提出，拜登的中国学说所引发的担忧，包括拜登应如何定义威胁以及软性贸易保护主义；再有就是，反而会使得美国的盟友更为谨慎。如果与中国切断联系的目的在于为美国创造良好的工作机会，那么其盟友就会自问，这对他们有何好处？李海东认为，《经济学人》这篇分析有一定的合理性。拜登的中国学说在实际操作过程中成功率非常低，因为拜登是以一种非黑即白的思维和一种自由和非自由的观念来看待对华关系，这本身就偏离基本事实。此外，拜登还忽略了美国国内政治的深层次矛盾。客观的现实是，美国当前国内的政治非常的分裂，国内的状况非常的糟糕。啊，实际上呢，呃
我们都能够看得出来啊，拜登对华政策的主张要变成现实的关键的前提是美国应当有一个健康的国内的环境，但是呢，当前美国国内的环境。确实是毒化的。由于这样的一种观念和实践，背离了美国自身的现实，同时也与当前时代的大的趋势，呃，相背离。所以，拜登他的对华观念啊、呃，以及政策要产生出来，他所看到的效果的话，这是绝对不可能的事情。《经济学人》这篇文章在推特上也引发网友热议，众多网友对文章点出的拜登政府目前存在的问题表示赞同。有网友留言称：“打中国牌能解决美国的问题吗？这么想就太天真了。当自身问题难以解决的时候，指责他人和找替罪羊都是美国政客的老把戏了。”也有网友赞同文章中美国政府试图拉拢盟友反而可能适得其反的观点。值得注意的是，《经济学人》另外一篇有关中国经济的文章也引发了广泛关注。文章提到，美西方国家对中国经济层层施压设限，中国企业现在面对的正是一个变化莫测的环境。然而，仔细观察就会发现，新一代中国企业不仅在适应，而且在蓬勃发展。文章用数字说话。二零二零年，中国是全球最大的投资国，来自中国的对外直接投资达到了一千三百三十亿美元。贝恩咨询公司数据显示，中国有约三千四百家跨国公司，几乎相当于美国和西欧的总和。根据彭博社的数据，二零一二年，中国约有两百五十家大型企业报告海外收入总额约为四千亿美元，而在二零二零年，中国已有约三百六十家中国大型上市公司报告了海。外收入总额约为七千亿美元。此外，文章还特别提到了中国公司对于科技进步的重视。《经济学人》总结说，这些机敏的中国企业仍可能受到来自美国及其盟友的打击。中国的跨国公司需要重新适应，但他们已经证明自己完全有能力做到这一点。美国有线电视新闻网也注意到了中国经济的发展不受外界影响。CNN 发表题为《这就是美国企业仍想留在中国的原因》一文指出，尽管一些美企在华经营出现困局，但中国的最新经济数据凸显出这样一个事实：中国才是他们得以实现增长的发展沃土。CNN 还援引中国国家统计局周四公布的2021年上半年国民经济运行数据指出，中国的经济数据已经提醒了。众人，为什么美国公司和其他跨国公司在面对难以预料的监管、市场准入问题和知识产权问题时，仍决心继续在华开展业务？美国，尤其是西方，在对华客观经济现状表现和未来前景的评估中间，呃，应当更加务实。只有这样，才能够使得。美国和西方在对华经济政策和总体政策中间是互动有效的，否则是会产生自相性后果的。好，新闻话题马上来连线特约评论员吴卫，吴先生你好。在周五的亚太经合组织领导人非正式会议上，习近平主席与拜登总统都以视频的方式出席并发表讲话。那您如何解读中美领导人的发言呢？是的，佟迪，国际舆论高度关注这一次 APEC 会议。不约而同的使用，这是习近平与拜登首次同时出席亚太事务国际会议的表述。可见呢、啊，尽管 APEC 会议是一个旨在解决亚太经济合作事务的区域性论坛，但是中美两个大国之间的博弈与互动仍然占据了头条位置。习主席的发言并不长，只有一千多字，但是信息量足够丰富。他对当前疫情防控与世界局势给出了两个基本判断。他说：“疫情防控形势依然严峻，同时和平与发展仍然是时代的主题。世界怎么样，引出了中国怎么干。”习主席给出了四点倡议，涵盖加强抗疫国际合作的中国承诺、深化区域经济一体化的中国方案、坚持包容可持续发展的中国目标、把握科技创新机遇的中国倡议。最引人关注的金句是：“合作共赢是唯一正道，封闭排他，对立分裂。”只会走进死胡同。这句话当然指向当前的亚太格局，因为美国正打着所谓“自由开放”的印太旗号，妄图在区域内建立一个既不自由也不开放的印太小北约。拜登的发言则进一步验证了美国的行动。所谓“美国誓言”，要在接下来的几个世代都会继续深入参与区域事务。
不过是亚太再平衡的歹戏托棚罢了。当然，外界也关注，在这场会议上，中美领导人的发言都比较和善，没有什么火药味。舆论很自然的会追问，中美领导人会不会在年内实现面对面会晤的历史新突破呢？但是，在这个大悬念揭晓之前，仍然有一个小悬念有待揭示，那就是中美啊，目前仍然没有特使之间的新互动。按照外交惯例。最高领导人实行会晤之前，总会有一场高级外交官之间的会晤，为后续的这个外事活动提前铺路。我个人认为，尽管实现中美元首会晤的愿望是美好的，但美方似乎缺乏应有的诚意。正如国委员兼外长王毅前不久在北京回答我的同事深圳卫视记者提问时，他所说的：“我们当然希望恢复对话，但只要看美国有没有诚意。”当前，美国正频频打香港牌，打新疆牌。拜登政府那套中美之间该竞争的地方竞争、该合作的地方合作、该对抗的地方对抗的逻辑啊，在中方看来是带有强盗思维的，是我们无法苟同。中方提出的倡议是：不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢。好，请吴伟先生保持在线，稍后将会继续连线您，谢谢。本栏目由东鹏灵堂冠名播出。累了、困了和东鹏灵堂。美国财政部在本周五宣布，制裁香港中联办七名副主任，甚至还在捏造报告，称国际企业在港经营面临所谓风险。国务院港澳办、香港中联办、香港特区政府周六发布声明表示，美方的所谓制裁令人不齿，注定是废纸一张。国务院港澳事务办公室发言人周六发表谈话，对美国政府宣布对我中央驻港机构官员实施所谓制裁，并散布涉港营商荒谬警示表示强烈愤慨和严厉谴责。发言人批评美方一再玩弄制裁把戏，充分显露出其践踏国际法和国际关系基本准则的蛮横霸道，强调香港事务是中国内政，美方无任何资格横加干涉。香港中联办周六发表声明表示，香港中联办作为中央驻港代表机构，严格按照宪法和香港基本法履职尽责。美国对中联办官员的先后制裁，除了更加激起我们对美国政客的蔑视，更加激发我们为国家利益而战的坚强意志外，毫无其他意义。香港特区政府周六凌晨发稿，批评美国政府对香港情况作出完全荒谬和毫无根据的指控，并试图制造恐慌情绪，强调在香港国安法下，香港的国际金融中心地位无半点动摇。可悲的是，美方举动的主要受害者其实是在香港营商的美国企业和以香港为家的美国公民。针对美国政府日前向在香港经营的美国企业发出所谓商业警告，拥有五十年历史及一千四百家会员企业的香港美。美国商会指出，香港作为国际商业中心，具有至关重要的作用，仍然是东西方贸易和资金流动的重要且活跃的推动者。商会刚刚在香港中环购置新办公地点，希望以此促进对话和交流，倡导公开透明、信息自由流动、法治和良政善治。在香港国安法下，香港的国际金融中心地位没有半点动摇。香港特区政府数据显示，过去一年香港的新股集资额超过五千亿港元，比对上一年增加超过五成。联系汇率制度一如既往运作良好，港元市场于二零二零年录得资金净流入，但在去年七月香港国安法实施后至十月期间，流入港元体系的资金就超过三千亿元。目前，香港银行体系的总存款。额比去年增加超过百分之五。香港去年底的基金管理资产净值也比二零一九年底增加大约两成。实际上，全国政协副主席、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙周五在香港国安法实施一周年回顾与展望专题研讨会讲话中，就正告美国等一些国家的政客和欧洲议会的一些政客：“你们粗暴地践踏国际法，干涉我国的内政，对我们做的毫无意义的所谓制裁，只能更加激起我们的愤怒和。”对你们的蔑视，只能不断敲响你们在香港的代理人、反中乱港分子的末日丧钟，只能是搬起石头，重重地砸在你们自己的脚上。全国港澳研究会副会长刘兆佳就认为，美西方对香港事务的无理指责不会改变中央对香港政策，反而会更加激起中央政府维护国家安全和香港稳定的决心。中央政府唔会因为美国同埋欧盟一啲一啲政客，即系喺度。不斷批評抹黑香港，同埋要制裁香港，而會改變中央對香港嘅個個政策，反而會更加激起咧中國政府咧維護國家安全。
同埋香港穩定嘅個個嗰個決心。日後嗰個自港港人一定係愛國者。呢我嘅即係仲話唔唔單純係要一唔喺度合格嘅愛國者唔簡單喎。對對呢對,對本自香港愛國者咧，提出更高要求，即係要德才兼備，要有能力去嚟到解決香港問題，同埋有呢個勇於。同呢個國呢個內外敵對勢力鬥爭呢種勇氣同埋擔當，呢幾點即係比較重要。夏寶龍在講話中要求香港辦好未來三場選舉，嚴格把好資格審查官。夏寶龍強調，香港大有可為，必須嚴格落實愛國者治港原則。只有確保有管制才能的堅定的愛國者治港，香港才有可能大有可為。一方面要堅決把反中亂港分子排除在特別行政區管制架構之外；另一方面要確保選出管制能力強的堅定愛國者，管制好香港絕非易事。管制者不僅仅要爱国爱港，还要德才兼备，有管制才干。香港特区政府政务司司长李家超周六发表网志指出，作为香港特区候选人资格审查委员会主席，他与资审会全体成员会公平公正依法履行审查，并对候选人资格进行把关，确保完善选举制度准确落实，将伪拥护、伪效忠的人拒于管制架构门外。可以想象咩？呢三场选举。喺審查候選人資格方面，會相當嚴厲。佢講到即係絕對不能容許任何一個反中亂港分子通過選舉去進入本地大局。周六出版的香港報章也對夏寶龍講話高度關注。香港大公報評論認為，香港國安法實施一年來，香港實現由亂到安的可喜變化。夏寶龍的講話對香港未來寄予了深切厚望，對下一階段的工作具有極強的現實針對性和深刻的指導意義，在香港社會引起了強烈共鳴。香港文汇报发表社评指出，把爱国者治港原则落到实处，是达至香港良政善治的根本途径。夏宝龙的讲话从政治立场、政治品格、施政作风、精神状态、团队合作等各个方面，提出极有现实针对性的要求，也为即将到来的三场选举做出了精准的政治原则指引。星岛日报发表社论指出，夏宝龙的讲话反映中央的基本思路，是必须筑牢国安防线。消除威胁香港安定的内外破坏因素，然后督促香港特区政府与未来治港者致力解决经济民生难题，为民众谋取最大利益，而这才可令一国两制行稳致远。好，新闻话题继续来连线特约评论员吴畏，吴先生你好。美国财政部当地时间周五宣布制裁七名香港中联办副主任。香港中联办今天发布声明称，美国制裁废止一张，守护香江，幸甚至哉。那您对此有何评论呢？美国再次挥舞制裁大棒，却打错了算盘，枉费了心机。正如夏宝龙昨天所讲的，对我们做的毫无意义的所谓制裁，他的另一句话是：有了香港国安法，香港维护国家安全不设防的历史得以终结，彻底粉碎了港版。颜色革命的图谋，这是一句阶段性胜利的总结性表述，让美国的这番制裁啊，更像是仓皇撤退过程中的胡乱对天鸣枪，撞胆罢了。一个细节值得关注，那就是夏宝龙这番话讲在美国政府官宣这个制裁之前，可见我们对美方的动作早有预判。香港中联办今天发表的声明，它的标题简洁有力：美国制裁废止一章，守护香江。幸甚至哉！他再一次印证了华盛顿方面的黔驴技穷。这些所谓的制裁，只能说明我们做对了。在香港国安法实施一周年之际，这是来自大洋彼岸的逆向肯定。这些所谓的制裁，只会化作一个个功勋章，寄于我办官员胸前，与有容焉。这也让我想起啊，去年八月，美国财政部对香港中联办主任骆惠宁实施制裁时，骆主任那句铿锵有力的戏谑，他说。我可以向美方寄去一百美元，供其冻结之用。那么，既然是毫无意义的制裁，为什么美国政府还是这么干了呢？在我看来，这种形式大于实质的制裁动作，主要做给三种人看。第一批观众是美国的盟友们，此刻正值美国拉拢法德盟友加入所谓反华阵营的关键时刻，以盟主自居的美国必须要有所动作以示决心。但欧洲盟友也不傻。如何与中国打交道？他们显然有着自己的一套坚持。第二批观众是美国的选民们。
拜登政府上台之初，被共和党贴上了所谓“对华绥靖”的标签，而展现对华强硬啊，捍卫香港所谓的民主自由，会让拜登政府看起来孔武有力一些。但是，民主、共和两党如果沉迷于比拼谁对中国更强硬，这显然是抓错了药方，只会跌入谁对中国更无能的陷阱里。第三批观众则是广大在香港有切身利益的美国投资者们。对香港发出的所谓商业警告啊，他也是在敲打美国投资者。你们的利益首先要服从于美国政府的利益。在我看来，香港国安法落地实施之后，美国投资者在香港呈现出三个没有走，也就是人没有走，资金没有走，企业没有走。美国资本用脚投出了对香港未来的信心票，这让美国政府啊有些恼羞成怒。在我看来，现在的美国政府似乎长了两个脑袋。一个叫没头脑，一个叫不高兴，发起这种毫无意义的制裁啊，一点儿也不高明。践踏国际法，用制裁宣示其不高兴，只会让世界看到这个霸主的色厉内荏。公理在我们一方，正义在我们一方，全世界都在收看这场美国耍赖秀。国际社会的正义力量一定会站在中国这一边，齐声高呼：“公理必定战胜强权。”好，谢谢吴威先生在线和我们分享您的观点，谢谢。本周三，由中方企业承建的巴基斯坦开伯尔普什图省达苏水电站项目出行班车，在赴施工现场途中遭遇爆炸，造成包括九名中方人员和三名巴基斯坦人员在内的十二人死亡。根据目前巴方调查及通报情况，这是一起针对中国在巴人员的恐怖袭击。周五，国务院总理李克强应约同巴基斯坦总理伊姆兰汉通电话时强调，务必将恐袭凶手绳之以法。目前，中国公安部已派出刑事侦查技术专家赴巴协助开展调查，希望中巴双方一道查明真相，尽快破案，找出真凶，严惩幕后组织者和相关人员。国务院总理李克强周五上午应约同巴基斯坦总理伊姆兰汉通电话。伊姆兰汉首先代表巴基斯坦政府和人民，就日前在巴发生恐怖主义袭击事件，造成中方人员重大伤亡，向中国政府表示诚挚慰问，向遇难人员家属深切哀悼，并通报了巴方阶段性调查进展和善后工作情况。李克强对巴方在事件发生后迅即开展伤员救治和事故调查表示谢意。李克强强调，人命关天，中国政府高度重。是在海外中国公民和机构的安全，当务之急是全力救治伤员，最大限度减少伤亡，做好遇难人员善后工作。中方工作组已抵巴，愿同巴方密切配合，希望巴方为工作组提供协助，动用一切必要手段，认真负责，准确查明事实真相，务必将恐袭凶手绳之以法。李克强希望巴方采取切实有效措施，加强对在巴中方人员和机构的安全保护。全力防止类似事件再次发生。李克强指出，当前国际和地区形势复杂深刻变化，中方高度重视中巴关系。我们是全天候战略合作伙伴，愿同巴方加强战略沟通和协调，深化务实合作，维护地区和平安全，更好造福两国人民。伊姆兰汗表示，巴方正在夜以继日，全力以赴救治伤员，将不遗余力彻查事件真相，尽快将真凶绳之以法。巴方愿通力支持。配合中方工作组开展工作。伊姆兰汗强调，巴方高度重视在巴中方人员和机构安全，已经并将继续加强安全保护措施，以确保巴中合作项目安全顺利运行。也是表明我们对维护和保障我们海外利益、维护和保障我们公中国公民在海外这种安全，一个把它做一个非常重要的一个位置，做一个总体国家安全观的一个非常重要的一个实践。我觉得巴厂方面的表态呢也是非常好的，也再次体现了中巴。这个全天候战略合作伙伴关系的一种呃很很深的一个根基。这起事件发生在周三早上七时，地点在巴基斯坦北部的开伯尔普什图省，中国葛洲坝集团承建的达苏水电站附近，距离阿富汗和巴基斯坦边境不到三百公里。事件导致包括九名中国公民在内的十三人丧命，另有二十八名中国公民受伤。事件发生后，中国驻巴基斯坦使馆在第一时间启动应急预案，要求不惜一切代价进行全力救援和救治，加强对中方在巴机构项目人员的安保。周四，中国驻巴基斯坦大
驶农荣抵达出勤班车爆炸现场查看情况，并到达苏水电站项目营地，对项目人员进行慰问。目前，中国公安部已派出刑事侦查技术专家赴巴协助开展调查。赵克志表示，希望中巴双方一到查明真相，尽快破案，找出真凶，严惩幕后组织者和相关人员，请巴方全面排查中方在巴人员、机构、项目安全风险，堵塞漏洞，加强安全预警，强化安保措施，尽最大努力保障中方人员生命安全，防止类似事件再次发生。拉希德首先代表伊姆兰汗总理和巴人民强烈谴责这一恐袭事件，并表示其本人将于次日赶赴事发现场，督导破案，查明真相，严惩真凶。巴方将采取最高等级安保措施，保障在巴中国机构人员安全。《环球时报》周五发表社评指出，巴基斯坦是主权国家，中国人在巴安全当然需主要依靠巴基斯坦的安保体系。但是如果有关形势恶化，中方应做到紧密的协助和参与。如果巴基斯坦需要支持和帮助，中国还可以派出特种部队等力量参与联合行动，铲除巴国内对中国目标的威胁，杀一儆百。事实上，针对中国公民的袭击发生后，中方派出工作组赴事发地进行调查，联合勘查，追拿真凶，早有先例。二零一一年，湄公河幺零五中国货船遇袭事件发生，十三名中国船员不幸遇害。按照事件处理的时间线，二零一一年十月二十六号，中国公安代表团调查案发现场；十月二十八号，中国船员遇袭案件基本告破，锁定九名嫌疑人；十月三十一号，在中国政府倡导下。中、老、缅、泰四国在北京决定建立湄公河流域安全执法合作机制。专案组与老缅军警和泰国警方高层会谈会晤数十次，最终于二零一二年将犯罪集团一网打尽。外界注意到，本次爆炸事件发生后，中巴双方起初对事件的定性存在不同观点。巴外交部于当天下午通报称，事故原因是车辆机械故障导致气体泄漏引发爆炸。进一步调查还在进行中。中国国务委员兼外长王毅当天表明，如果是恐怖袭击，要立即缉拿凶手。周四，巴基斯坦信息部长表示，目前对事件的初步调查已证实有爆炸物痕迹，不能排除与恐怖主义的相关性。而中巴两国总理周五的通话是双方首次共同明确该事件的性质为恐怖主义袭击。我觉得不管是谁实施的这次这个呃恐袭事件，那么我想呢，其实最他们的一个非常重要的一个出发点。就是要挑拨中巴关系，在巴中巴之间产生一个呃一种一种隔阂。还有分析指出，此前巴塔的活动一度在巴政府和军队的打击下有所沉寂，最近又出现上升趋势。这一方面是由于当地极端和恐怖势力并未铲除，另一方面是美国在阿富汗撤军后外溢效应明显，巴阿边境暴力活动迅速上升，极端势力在鼓动下从蛰伏变为活跃。其实动乱。它实际上是国际包恐势力生存和发展的一个土壤。阿富汗局势进一步恶化的话，那么它会对巴基斯坦的或者中亚国家。会带来很大的一个安全的一个压力。事件涉及的达苏水电站项目由中国葛洲坝集团承建，是中巴经济走廊的一部分。项目总装机达四千三百兆瓦，是巴基斯坦技术难度最大、总装机容量和总投资最大的项目之一。作为大型能源项目，达苏水电站具有建设成本低、发电能力大等优势。建成后，项目年发电量约一百二十亿千瓦时，将有效填补巴基斯坦电力缺口。此外，项目为当地提供约八千个就业岗位。据葛洲坝集团介绍，项目建设过程中，巴军方提供安全保护支持，以保证项目安全。近年来，巴基斯坦整体安全形势不断改善，暴恐伤亡人数不断下降。但这两年来，针对中国目标的袭击却有增多的趋势。巴主流媒体高度关注中企班车遇袭事件，认为肇事者试图挑拨中巴双方关系，破坏巴基斯坦基础设施进展。我们不能因为一次恐袭事件呢，就是好像就是放弃了我们中巴之间的这么一个呃中巴经济走廊一个合作，不然的话，可能就是会掉入某。这个实施这个恐袭事件的幕后真凶，挖的一个陷阱里面了，因为这就是他所期望看到的。另外一方面呢，我们也希望呢，就巴基斯坦方面呢，进一步的提供一些安保支持，那么使我们的项目能够更加在更加安全的一个环境下，呃，开展。好，相关话题马上来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。
对于国务院总理李克强在与巴基斯坦总理伊姆兰汉通电话时，要求巴基斯坦必须动用一切必要手段调查这起事件并追究肇事者责任一事，您作何解读？这个背后发出的政治信号就是：第一，中方想要借此告诉外界，我们对于恐怖袭击事件采取的是绝对零容忍政策，只要是恐怖袭击事件，无论是发生在境内还是境外。中方都将毫不留情，坚决予以打击。我认为这对于外界理解中国在新疆采取的反恐措施是有所帮助的。那么，第二，中方要以此告诉巴基斯坦方面，虽然中巴的关系被号称为“巴铁”，虽然中国十分重视中巴经济走廊以及“一带一路”建设，但是首先要确保中国公民的绝对安全。我认为中方的这一姿态。有助于巴方认识到事态的严重性，并采取严厉措施来保障在巴中国公民与中国企业的生命和的财产安全。那么，第三，假如接下来中国家门口的巴基斯坦以及中亚反恐形势进一步恶化，且中国公民成为了恐怖袭击目标的话，中方的这一个表态也为未来中国参与周边国家反恐留下了伏笔。嗯，那在您看来，这起发生在巴基斯坦针对中国公民的恐怖袭击事件，又会对未来的中巴经济合作以及中国推行“一带一路”倡议产生什么样的影响呢？据外电报道，这起针对中国在巴公民恐怖袭击事件，正好发生在巴基斯坦西南部的比卢兹省，而比卢兹省又正好位于中巴经济走廊项目中的中心地带。事发的时候，中国工程人员正在那里新建一座水电工程。尤其值得注意的是，这并不是中国公民第一次在巴基斯坦受到攻击，但却是近年来中国公民在巴基斯坦遭遇恐怖袭击的时候，伤亡人数最多的一次。而且这些恐怖袭击事件，袭击的对象几乎都是中巴经济走廊建设中的中方人员。那么这也就意味着，虽然中国的一带一路倡议，可以给沿线国家带来巨大的经济利益。尤其是创造大量的就业机会，比如近年来，中巴经济走廊就给巴基斯坦创造了高达 7.5 万个就业岗位。但是，并不是所有的人、所有的政治势力都会心甘情愿、敞开怀抱来欢迎中国人、中国的资本与中国的技术。而在我看来，反对的力量主要有两股：一是有些跟中国在地缘政治与地缘经济中存在着竞争与博弈的国家。他们不仅不希望看到中国的一带路倡议的推进，反而有可能会暗中扯后腿。二是活跃在中东与中亚的宗教极端分子，他们反对任何形式的现代化，甚至是反对经济的发展，因为他们认为经济发展与现代化会扰乱信众的人心。尤其是这些年以来，这些宗教极端分子与宗教极端势力。在中东与中亚还有抬头的趋势，那么这些都是中方未来推行“一带一路”倡议必须要面对与克服的困难。嗯，那您认为这起发生在巴基斯坦针对中国公民的恐怖袭击事件，究竟是什么人或者是什么样的政治势力所为呢？确实，跟过往不同的是，以往每每发生大型恐怖袭击事件的时候，都会有恐怖组织站出来主动承担责任。甚至还会出现多路恐怖组织纷纷站出来的现象。然而，这一次恐怖袭击事件发生之后，却至今没有组织站出来认人，这也就使得本次恐怖袭击事件变得更加扑朔迷离了。那么，问题来了，究竟是谁干的？我认为啊，这么几种可能性都是不能排除的。第一个是来自中国新疆、活跃在巴基斯坦与阿富汗的东突势力所为。这种可能性虽然不大，但是不能排除，因为最近随着阿富汗国内局势的变化，活跃在阿富汗的塔利班组织为了跟中国搞好关系，正在挤压那些东突分子的生存空间。在这种情况下，不排除他们会流窜到巴基斯坦，投奔活跃在巴基斯坦的塔利班组织，并对中国公民发动袭击。第二，也是当前外界认为最有可能的一种，就是巴塔干的。我们知道，塔利班组织内部也分为了两派，一派是阿塔，也就是活跃在阿富汗的塔利班组织
，他们被认为是跟巴基斯坦的关系比较好，甚至被阿富汗认为是巴基斯坦刻意扶持起来的。另外一派则是巴塔，也就是活跃在巴基斯坦的塔利班组织。巴塔不仅想搞乱阿富汗局势，而且更想破坏巴基斯坦的局势，因为只有这样，他们才能够在乱中找到生存空间。甚至是找到夺取巴基斯坦政权的机会，而在巴塔看来，破坏中巴关系无疑是搞乱巴基斯坦局势的关键。那么第三，巴基斯坦官方在第一时间内就指控印度有可能在幕后参与，甚至是策划了这次针对中国公民的恐怖袭击事件。同时，巴基斯坦还一直在指控印度是巴塔势力的后台老板，因为支持巴塔。对中国公民发动恐怖袭击，不仅可以搞乱巴基斯坦，清除印度长时间以来不得不面对的天敌，而且可以拖住中国“一带一路”的后腿。从这我们也可以看出，当前中亚，尤其是哈富汗与巴基斯坦的局势，已经混乱和复杂到了什么样的程度？不仅周边的大国都想介入，而且有的大国，比如中国与俄罗斯。是出于稳定周边环境的考虑，而急于稳定阿富汗与巴基斯坦的局势。有的大国则是想搞乱当地的局势，以达到浑水摸鱼以及牵制其他大国发展的目的。同时，除了巴塔与阿塔在趁乱做大并夺取政权之外，还有基地组织、伊斯兰国组织等恐怖势力，也在暗中蠢蠢欲动，企图把这里变成恐怖势力的新闻场。所以，美军撤出阿富汗之后，当地局势假如不能够尽快稳定下来，那就真的有可能会天下大乱。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。一段时间以来，美无良政客和媒体在新冠起源问题上对中国搞有罪推定，一方面为拿到栽赃中国的所谓证据，美西方无良政客竟然开始鼓动美国政府拿出一千多万美元赏金。另一方面，这些人也频繁向国际权威学者施压，逼迫其改口。但事实是，有大量科学证据表明，新冠病毒来自动物，而非实验室泄露。美国院前高级调查员大卫·阿什尔在接受保守媒体福克斯广播采访时，竟然鼓动美政府应该拿一千万至一千五百万美元赏金，声称要用来引诱那些知道新冠病毒真相的中国官员叛逃美国。说出在武汉实验室究竟发生了什么？这位目前供职于美国保守派智库哈德逊研究所的研究员，甚至还叫嚣美国政府应该像当年对待苏联那样，派出 CIA 帮助这样的人从中国来到美国。这位没有任何医学背景的调查员还在采访中言之凿凿地宣称，他帮助发现的证据能够证明所谓新冠病毒来自于实验室泄露。他甚至脑洞大开地预测，这种病毒更像是一种经济。上的武器，因为它瞄准了高龄人群，导致了高昂的治疗成本。阿什尔是在新冠问题上攻击中国的主要打手。去年在国务院任职期间，他带头成立新冠溯源工作组，其实就是研究如何将新冠起源的脏水泼到中国的头上。离开国务院后，阿什尔依然活跃于美国媒体与国会，将其针对中国的恶毒与无知展现到极致。上月，他数次参加福克斯新闻的节目，扬言中国要为数百万新冠死者负责，鼓动拜登政府在新冠问题上。进一步对华施压，他声称需要通过美国主导的金融体系，让中国承受来自经济上的压力。在上月底的众议院新冠病毒危机特别小组听证会上，他再度叫嚣要通过制裁乃至民事诉讼索赔的手段，让中国为新冠疫情付出代价。事实上，为向中国泼脏水，这些无良的美国政客无所不用其极。去年，他们就曾宣称，一位在港大从事新冠病毒研究工作的女科学家叛逃到了美国。不过，这位名叫严丽梦的女子，其实是一个什么内情都不知道，也根本不了解武汉病毒所的港大普通雇员。为满足美反华势力的需求，她只能凭空编造各种反制故事，以至于不少美国主流媒体都抛弃了她。整个国际形势的趋势是走向中国崛起，所以他一定会搬出很多的剧本、很多的这种啊演员来去试图抹黑。
造谣或者其他的呃这种啊。工具来去攻击中国。外界注意到，在美国等西方国家，政客和媒体不断操弄施压下，一些敢于说真话的科学家、专家学者受到前所未有的压力。被称为“美国抗议队长”的美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇，在疫情爆发初期，就曾在接受媒体采访时反对病毒人造、武汉实验室泄露等论调。然而，福奇在重压和种种攻击之下，立场一度出现摇摆。澳大利亚悉尼大。大学传染病与生物安全研究所教授爱德华·霍尔姆斯也曾因表达类似观点，遭到政府调查与极端分子网络攻击，甚至是死亡威胁。一名在压力之下不愿透露姓名的西方科学家表示：“这是一场有组织的政治运动，任何参与溯源工作的科学家，只要不同意实验室泄露的论调，就会遭到攻击。”目前，这一现象主要发生在美国、欧洲、澳大利亚的右翼群体中。值得注意的是，这种政治迫害式的攻击过去一段时间也持续向世卫组织蔓延，要求其对新冠病毒起源进行更深入调查。在此背景下，世卫总干事谭德赛周三称，由于缺乏疫情爆发初期原始数据，现在排除任何理论都为时过早，还需要进行更多相关研究。对此，外交部发言人赵立坚周五回应表示，联合专家组在华考察期间，中方已逐条展示特别需要关注的原始数据。外方专家也多次明确表示，专家组获得了大量数据和信息，对由于部分信息涉及个人隐私不能复制和携带出境表示充分理解。赵立坚介绍，考察期间，联合专家组走访武汉病毒研究所等机构，参观各类生物安全实验室，与相关机构专家进行深入坦诚。的科学交流一致认为，关于实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的。上述情况都在今年三月世卫组织正式公布的联合溯源报告中明确、充分予以体现。赵立坚表示，在溯源问题上，各方都应当尊重科学，尊重科学家的意见和结论，秉持客观公正态度。七月十五号，四十八个国家致函世卫组织总干事，欢迎中国世卫组织联合研究报告，支持在全球范围内开展溯源研究，反对将溯源问题政治化